కరీంనగర్ కలెక్టరేట్ లో నిర్వహించిన ప్రజావాణి కార్యక్రమానికి విశేష స్పందన లభించింది సమస్యల పరిష్కారం కోసం జిల్లా నలుమూలల నుండి ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు కలెక్టర్ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ జాయింట్ కలెక్టర్ బద్రీ శ్రీనివాస్ జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి మస్రత్ ఖాన్లకు వినతి పత్రాలను అందించారు ప్రజల నుండి విన్నపాలను స్వీకరించినా అక్కడికక్కడే పరిశీలించి పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలోనే తెలంగాణ కోసం పోరాడిన ఉద్యమకారులను గుర్తించాలంటూ రాష్ట్ర తెలంగాణ ఉద్యమకారుల సంఘం జాయింట్ కలెక్టర్ బద్రి శ్రీనివాస్కు విడతపత్రాన్ని సమర్పించారు తమ డిమాండ్లను విన్నవించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఉద్యమకారులను తెలంగాణ సమరయోధులుగా గుర్తించి ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల సతమతమవుతున్న వారిని గుర్తించి పెన్షన్ సౌకర్యాన్ని కల్పించాలని కోరారు అంతేకాకుండా హెల్త్ కార్డ్ బస్ పాస్ డబుల్ బెడ్రూమ్ మంజూరు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు శాఖ నుంచి మేము ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కలిసాము మా ఉద్యమకారుల డిమాండ్లను జిల్లా కలెక్టర్ గారికి విజ్ఞాపన పత్రం ద్వారా అందించినాము మీ ఉద్యమకారులంతా వయస్సు మళ్ళిన వారే అవుట చేత ఆరోగ్యపరంగా లేనందున వారికి ప్రభుత్వం తరఫున ప్రైవేటు సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఉచ వైద్యం కల్పించాలని మేము కోరినాము మరియు ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కూడా కావాలని మేము వారిని కోరినాము డబుల్ బెడ్రూమ్ కూడా ప్రభుత్వం కల్పించాలని కోరుతున్నాము తమ కుటుంబానికి వంశ పారంపర్యంగా వస్తున్న విఆర్ఏ పోస్టును తనకు ఇప్పించాలని సైదాపూర్ మండలానికి చెందిన గుళ్ల రవి అధికారులకు విడతపత్రాన్ని సమర్పించారు తనకు రోడ్డు ప్రమాదంలో కళ్లు పోయాయని దీంతో తాను తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నానని అధికారులు ఈ దిశగా చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు ప్రేక్కించినాక మేము ముగ్గురం అన్నదమ్ములం మనుషుకో సంవత్సరం చేసుకున్నాం అన్న ఉన్నప్పుడు తర్వాత అన్న చనిపోయాడు అన్న చనిపోయాక మా అన్న కొడుకు సతీష్ మీకు ఇయ్యా అని మాకు ఇష్టలేడు మాకు తెలియకుండా దొంగతనాన చేయించుకున్నాడు విఆర్ఏ నాకు మనుషుకో సంవత్సరం చేసుకున్నామని ఇసా కావాలని అంటాన అంటే మాకు ఇష్టలేడు ఆడ ఆర్డీఓ గారికి ఇచ్చినాం మేడానికి మా సైదాపూర్ మండల సైదాపూర్ వికలాంగు రాలైన తనకు పెన్షన్ రద్దు చేశారంటూ కొత్తపల్లి మండలం ఆసిఫ్ నగర్ కు చెందిన బోయిని ఉమా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు రద్దు చేసిన పెన్షన్ పునరుద్ధరించాలని కలెక్టర్ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ కు వినతిపత్రాన్ని సమర్పించారు నా పేరు ఉమా మా విలేజ్ బావుపేట నాకు పింఛన్ అస్తలేదు పిండి వేల పదిహేను దాకా వచ్చింది ఆ తర్వాత నుంచి పింఛన్ రాలే మళ్ళీ నేను నేను ఏ మీటింగ్ కైనా అటెండ్ అయిన అటెండ్ అయితే కూడా సదరన్ సర్టిఫికెట్ ఉంది నీకు ఎందుకు మేము ఇస్తామని అన్నారు సార్ నేను తిరిగి 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 పదిహేను వేల రూపాయలు ఒడిచినాయి నాకు వికలాంగురాలు నాకు ఏం పని చేసుకోరాదు సార్ నాకు దయచేసి పింఛన్ కావాలని మిమ్మల్ని కోరుతున్నా కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వచ్చినా సార్ను కూడా దయచేసి ఇవ్వమని కోరినా పట్టు పరిశ్రమతో అనేక లాభాలున్నాయని పరిశ్రమను ప్రోత్సహిస్తే అద్భుతాలు ఆవిష్కరించవచ్చన్నారు సైదాపూర్ మండలం బొబ్బకల గ్రామానికి చెందిన రుద్రార్పు సంజీవ్ పట్టు పరిశ్రమ రైతులను ఆదుకోవాలని అప్పుడే రైతులు బాగుపడతారన్నారు తనకు షెడ్లు కట్టుకునే స్తోమత లేదని పట్టు పరిశ్రమ కోసం షెడ్లు ఇప్పించాలని అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు బొమ్మకల్ విలేజ్ పట్టు పరిశ్రమతో చాలా లాభాలున్నాయి గవర్నమెంట్ దీన్ని ఆదుకొని రైతులకు షెడ్లు ఇప్పియాలి గవర్నమెంట్ ఇస్తే షెడ్లు ఇస్తే నెలకు ఇరవై ఐదు వేల నుంచి రెండు లక్షల దాకా లాభం రైతులు బాగుపడతారు తక్కువ పెట్టుబడితో తక్కువ నీటితో ఎక్కువ లాభంతో రైతులు బాగుపడతారు కాబట్టి గవర్నమెంటు మల్బరి పట్టు పరిశ్రమ కోసం షెడ్లు మంజూరు ఇప్పించగలని కోరుచున్నాను నర్సరీ పెంచుకుంటున్న ఇప్పుడు నాకు షెడ్ కావాలి షెడ్ మంజూరు కావాలి నాకు షెడ్ కట్టుకున్న సోమత నాకే లేదు కాబట్టి షెడ్ నాకు మంజూరు ఇప్పించగలని కోరుచున్నాను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన సబ్సిడీ గొర్రెలతో గొల్ల కుర్బల ఇబ్బందులు పడుతున్నారని గొల్ల కుర్బల వృత్తిదారుల సంఘం నాయకులు కాల్వ నర్సు యాదవ్ అన్నారు గొర్రెలన్నింటినీ ఇతర రాష్ట్రాల నుండి తీసుకురావడంతో ఇక్కడి వాతావరణానికి తట్టుకోలేక మృత్యువార్త పడ్డాయన్నారు దీంతో గొల్ల కుర్బలు ఆర్థికంగా చితికిపోతున్నారని వెంటనే చనిపోయిన గొర్రెలకు ఇన్సూరెన్స్ చెల్లించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు యూనిట్లో ఇరవై గొర్రెలకు బదులు యాభై గొర్రెలు రెండు పొట్టేలు ఇవ్వాలని కోరారు అంతేకాకుండా గొర్రెల కోసం పశుగ్రాసం కోసం ప్రభుత్వ భూములో చర్యలు చేపట్టాలన్నారు ప్రమాద వశాత్తు మరణించిన గొర్రెల కాపరలకు ఆరు లక్షల ఎక్స్క్రేషియా చెల్లించి వారి కుటుంబాలను ఆదుకోవాలన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్ర గొర్రెల మేకల పెంపకం వృత్తిదారుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ గారికి వినతిపత్రం ఇవ్వడమైంది ఏదైతే సబ్డి మీద గొర్రెలు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్తుందో ఆ గొర్రెలు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆరు లక్షల గొర్రెలు చనిపోయినాయి ఇప్పటి వరకు చనిపోయిన గొర్రెలకు ఇన్సూరెన్స్ కానీ మరి గొర్రెల వాళ్ళు గొర్రె ఇస్తుంటే ఇదివరకు కూడా మరి ఆ కార్యక్రమం చేపట్టలేదు ప్రభుత్వం ఎమ్మెడే మరి చనిపోయిన గొర్రెలన్నిటి కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వాలి మరి ఇక్కడ సహకార సంఘాలు విడిపోయి మరి ఎలక్షన్లు కాక అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సంఘాలను 
మరి గ్రామ స్థాయి మండల స్థాయి ఎలక్షన్లు జరిపి జిల్లా స్థాయి ఎలక్షన్లు కూడా ఎమ్మెల్యే పెట్టాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తాం మరుగుదొడ్డిని నిర్మించుకోకపోతే తనకు వచ్చే వికలాంకుల పెన్షన్ రద్దు చేస్తామని బెదిరించడంతో అప్పు తెచ్చి మరీ మరుగుదొడ్డిని నిర్మించుకున్నామంటున్నారు రామడుగు మండలం కుర్మపల్లికి చెందిన శ్రీనివాస్ మరుగుదొడ్డిని నిర్మించుకున్న అనంతరం డబ్బులు చెల్లించకుండా అధికారులు ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని ప్రజావాణిలో అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు ఇప్పటికైనా తమకు డబ్బులు ఇప్పించాలని కోరుకుంటున్నారు గ్రామ పంచాయతీ ఆమ్లెట్ ఆఫ్ కుర్మపల్లి మేము బాత్రూమ్ కట్టుకున్నాం సంవత్సరం అవుతుంది మేము వికలాంగుని అది రామడుగుల ప్రజావాణిలో నాలుగైదు సార్లు అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నా నాకు డబ్బులు ఇవ్వలేదు ఇంతవరకు రామడుగుల అధికారులు పట్టించుకోకపోతే కలెక్టర్ ప్రజావాణి గారికి వచ్చిన ప్రజావాణి గారికి వచ్చిన నాకు మా బాత్రూమ్ మా పైసలు మంజూరు చేయగలరని కోరుకుంటున్నా ముప్పై వేల రూపాయలు అప్పు తీసుకొచ్చి కట్టుకున్నాను నేను ఇప్పుడు నాకు డబ్బులు కావాలి సార్